बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स मैं नोट डाउन आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस दरअसल आप आपको बता दें कि सबोज का सुपर पाइप का यानी आज की पांच बड़ी खबरों का दिन भर क्या कुछ खास रहा उन्हीं के अनुसार हम आपको आज की पांच बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं पहली बड़ी घटना के रुख करते आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर मंत्री पद के लेकर कहीं शिवसेना के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं दूसरी बड़ी घटना आपको बता दें कि बसपा नेता मान सिंह पाल जो कि जालौन से पार्टी के जिलाध्यक्ष थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी है तीसरी आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है चौथी आपको बता दें कि सावित्री बाई फुले की जयंती कल देशभर के अंदर बनाई जाएगी पांचवी आपको बता दें कि उन्नीस जनवरी को सावित्री बाई फुले बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुकी है वो नई पार्टी का ऐलान करेगी तो ये आपको बता दें कि आज की पांच बड़ी घटनाएं थी जिन पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से पहली बड़ी घटना के रुख करते आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई है लेकिन सरकार अभी कुछ दिन बने हुए नहीं है उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहीं ज्यादा नाराज की बताई जा रही है बताया जा रहा है कि शिवसेना के सत्रह विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने की वजह से नाराज है और वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं आपको बता दें कि इसी इसी प्रकार की हालातों से महाराष्ट्र के अंदर कर्नाटक के अंदर बीजेपी ने सरकार कांग्रेस की जेडीएस की गिरवा कर वहां पर अपनी सरकार बना ली थी और यही यहाँ पर पूरी तरीके से उनकी रणनीति चल रही है आपको बता दें कि एनसीपी के सत्रह विधायक है सॉरी शिवसेना के सत्रह विधायक जो है वो पार्टी छोड़ने की स्थिति में बताए जा रहे हैं दूसरी आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेता मान सिंह पाल जो की जालौन से बुंदेलखंड के प्रभारी रह चुके हैं और जालौन से पूर्व प्रभारी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है उन्होंने आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के सामने अपनी सदस्यता ज्वाइन की आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी में लगातार इन नेताओं का ग्राफ बढ़ रहा है जो की पार्टी या तो छोड़ रहे हैं या फिर पार्टी के अंदर निकल कर निष्कासित किए जा रहे हैं तीसरी बड़ी घटना की रुख करते आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके आज प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है उन पर निशाना साधा आपको बता दें कि प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, लेकिन इसी बीच राजस्थान के अंदर सौ छोटे छोटे बच्चों की नवजात शिशुओं की मौत का मामला सामने आया था उसी को लेकर तत्पर सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा की कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर तो लगातार सक्रिय है लोगों से मिल रही है तो फिर राजस्थान शासित प्रदेश राजस्थान के कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान के अंदर उन माओ से जाकर क्यों नहीं मिलती जो की छोटे छोटे बच्चों की माए थे और उनके बच्चे उनके हाथों से निकल चुके हैं इसके अलावा आपको बता दें कि सावित्री बाई फूले की जयंती कल है यानी कि माता सावित्री बाई फूले की जयंती कल देश भर के अंदर शिक्षक दिवस के तौर पर मनाई जाएगी आपको बता दें कि माता सावित्री बाई फूले का जो बहुजन समाज के मूवमेंट है आंदोलन है उसके अंदर एक ऐतिहासिक योगदान रहा है महिलाओं के उत्थान में उनको अग्रणी माना जाता रहा है और उन्हीं की जयंती कल देश भर के अंदर तीन जनवरी को मनाई जाएगी पांचवी बड़ी घटना के रूप करते हैं आपको बता दें कि जनवरी यानी 19 जनवरी को सावित्री बाई फूले जो कि पूर्व बीजेपी में सांसद रह चुके हैं फिर उसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी और अब उन्होंने कांग्रेस पांचवी बड़ी घटना के रूप करते हैं आपको बता दें कि उन्नीस जनवरी को सावित्री बाई फूले जो की पूर्व बीजेपी के सांसद रह चुके हैं फिर उन्होंने कांग्रेस बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी और अब कांग्रेस छोड़ दी है उन्होंने और उसके बाद अब ऐलान कर दिया है कि उन्नीस जनवरी को वो नई पार्टी का ऐलान करें आपको बता दें कि लखनऊ में उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का घोषणा की है कि वो लखनऊ में उन्नीस जनवरी को बड़ी जो है अपनी पार्टी का ऐतिहासिक उद्घाटन कर देगी इधर आपको बता दें भीम आर्मी चीफ ने भी चंद्रशेखर आजाद ने भी नई पार्टी की घोषणा कर रखी है तो उत्तर प्रदेश में आने वाले दो के चुनाव के अंदर कहीं सारी पार्टियां देखने को मिल सकती है आपको बता दें कि सावित्री बाई फुले ने हाल ही में वे दो के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव भी लड़े थे लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा लेकिन उनकी बुरी तरीके से जमानत भी चप्त हो गई थी उसके बाद उन्होंने अब अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है मिलेंगे वीडियो नए अपडेटों के साथ तब तक आपसे लेते विदा लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर करना